del Balón por Antena 2, Marten Devia, Quique Barona, Toño Cortés, JJ Guerrero, Mauricio Osorio, Juan Fernando Berrío y Pipe Espinal. Dirección Luis Alfredo Céspedes, los dueños del balón. Hola, ¿qué ha habido? Aquí en Bogotá, la capital de Colombia, ciudad que se está alistando para recibir a su santidad el Papa Juan Pablo II. No, perdón, he dicho mal. Francisco I tenía Juan Pablo II. Obvio que el inicio del programa tiene que ver no solo con lo de la Selección Colombia, sino con las eliminatorias. Y la fecha 15, jugada ayer. Bueno, jugada, sí, sí, porque, aunque yo iba a decir que era un decir, porque hubo algunos partidos tan, tan deprimentes que, que poco juego hubo, es que uno entiende pues que para jugar al fútbol se necesitan dos, es lo que a uno le enseñaron, uno de un lado y otro del otro, uno que intenta, otro que no deja, uno que arma estrategias, otro que arma táctica, en fin. Por ejemplo, en lo del partido de Colombia, ya eh, prácticamente nos acostumbramos todos a saber que el equipo es muy poco colectivo, que eh, eh, los pocos partidos colectivos que hemos visto los tenemos en la memoria, uno por la frente a Chile, otro por la frente a Ecuador, y pare de contar, o frente a Perú, y pare de contar. Lo demás han sido las individualidades que le han funcionado al señor Peckerman para suplir la falta de colectivos y conseguir los resultados. Pero ayer, por lo menos de acuerdo a lo que yo vi, ni colectivo, ni individual, un muy pobre partido de la selección nuestra. ¿Qué tal, por ejemplo, que el mayor común denominador de ese partido fueron las malas entregas del equipo nuestro? O sea, no entregaban una pelota bien nunca, no hicieron dos pases buenos seguidos. La mala entrega fue el común denominador de acuerdo a lo que vi. ¿Qué falta de estrategia desde el banco frente a un equipito? Porque eso fue Venezuela ayer. Un equipito, un combinadito de unos veteranos regulares jugadores y otros jovencitos con proyección al futuro. Es un equipo, ¿eh? no, no fuimos capaces ni siquiera de decirles pues, de engañarlos desde el banco, de engañarlo. Armar una estrategia para engañarle. Tomen pues la pelota, venga, tómela, tómela, se la regalo, pues venga, atáqueme pues. Para poder poner a correr a Chara, que para eso lo puse. Para poder salir por el otro lado, con, 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 con el otro lateral o con, o con otro hombre con cuadrado, en velocidad. Con Faura. Para salir con Faura, una vez con Faura, una, entre el partido. Fue el centro que recibió Falcao. Y se lució el muchachito este que, entre otras cosas, él y Ospina fueron las do, los dos personajes del partido. El uno evitando lo, lo, lo poco que hizo Colombia y el otro evitando lo poco que hizo Venezuela. Oiga, también esa, la tenemos que dar eh, gracias esa, al palo, ¿no? Esa es la verdad. Ahora. Álvaro Mazaré. Qué pena. Ahora, qué mal nivel de algunos jugadores. Ayer me preguntaba. ¿Con cuán fútbol es que está triunfando el gordo Cardona en Boca? Ese es el fútbol con... Así es tan de grave en Argentina. Es que ayer deambulaba por el campo. Ahora una vez, ahora, qué triste. Usted ver una figura como Falcao, 
tener que venir al medio a tratar de tener contacto con el balón porque nadie de su equipo generaba jugadas importantes de la mitad hacia arriba. Y esto no es ganas de joder al técnico, porque no es que yo no quiero a Peckerman, no, eso no trata de querer a Peckerman, no es que esa otra gente gana mucha plata, no se trata de eso, se trata de decir, venga, esto no hay una manera de, de mejorarlo, de decir, vengan esto. Ayer los del banco estaban que se salían de la ropa, sobre todo James, que en varias ocasiones lo vi angustiadísimo, claro. Es que el partido, eh, ya eh, en el contexto general de todo lo que, de lo que venía desde ayer, eh, eh, recostándonos en el pasado y mirando para el futuro, el partido a ganar era el de ayer. Era el de ayer, sin uno saber qué iba a pasar en los otros marcadores. Sin saber, pensando en lo más eh, pesimista o en lo más optimista, el partido era el de ayer. Para estar muy tranquilo con un partido que se tiene ahora sí con un compromiso gravísimo frente a Brasil, porque lo de ayer, el no ganar ayer, no se perdió, es cierto, pero el no ganar ayer obliga, después de lo que se presentó, el muerto paraguayo, que solo era un muerto, ahí está respirando, por lo menos le quitaron los algodones y le pusieron una tripa para respirar. El otro muerto, Perú, agonizante, ahí le pusieron una tripa para que medio respirara. Argentina y Uruguay no se hicieron daño. Ahí está Gónico, Argentina también. Eso pues también medio nos salva, que ahí se van a quitar puntos. Entre, entre el segundo y el séptimo, Luis, hay solo cuatro Pero puntos. Pero yo le quiero decir una cosa. Muy emotiva la eliminatoria. Muy emocionante la eliminatoria. Pero en un nivel futbolístico muy, muy reparable. Demasiado reparable. ¿Qué tal ese partido de anoche? Perú-Bolivia, a cagandas, ganó Perú, a cagandas, a un equipo que como Bolivia es otro rejuntado. Brasil, se divirtió Mamo Gallo el primer tiempo y en el segundo le puso la cosa seria y tome y mire todos los que les hizo para que lleve a un Ecuador que creo que también se tiene que ir despidiendo de esto. Los paraguayos sorpresivamente le ganaron a una Chile que se enredó más en que si Vidal va al casino o que si es la mujer de Vidal o que si el Ferrari eh, eh, lo empeñó o que si está hasta el punto, ¿cómo será la cosa ya? ¿Cómo estará de grave la cosa ya? Que las declaraciones al final del partido no se refieren al partido, sino a que Vidal se va a alargar, que está harto, que porque ya no aguanta más la envidia y la joda. O el trino de Vidal, ¿no, Luis? De modo que, pues, ¿qué más? Ahora, yo creo que... Este pues es un resumen ligero, sopero, de todo eso que, que vimos ayer. Y en lo que atañe a nosotros, tenemos que volver a jugar fútbol y, y a recuperar el nivel de algunos jugadores. Sí, con las eh, buenas tardes, Luis. Eh, ¿Sabe que a esta altura es previsible que el nivel de la eliminatoria no sea bueno, salvo Brasil, que es el único que conserva la idea y por eso la diferencia en la tabla. Cuando uno ve que el primero y clasificado le lleva 11 puntos al segundo es porque está en dos o tres escalones arriba de todo el mundo. Pero es que salir de la pretemporada no es fácil y hay jugadores que no tienen ritmo. Pero de sin Brasil querer... También están en no, 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 por, por eso saco a Brasil, por eso lo pongo a no, Brasil, no, pero es tres que... escalones no, no, más no, no, arriba no, que no Futbolísticamente sí. No, los, pe, no, los pe, no, 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 futbolísticamente estamos de acuerdo. Pero los de Brasil vienen de pretemporada. No, no, sí. Marcelo sí. viene de pretemporada. Sí, sí, pero no las... Todos. De, de, yo digo que ese colectivo no se ha sentido tanto porque encontró un ritmo de juego que le ha permitido ganar nueve partidos consecutivos. Entonces él no ha tocado su nómina y no se resintieron. Eh, hay algo fundamental, en, por ejemplo, en el tema Colombia. Y para jugar al fútbol usted necesita pasar bien la pelota, ese es el primer principio. Si usted no pasa bien la pelota, más allá de cómo lo encaró, si lo encara de esta o de otra manera, si usted no le pasa bien la pelota al de amarillo, al de amarillo, es muy complicado jugar al fútbol y eso le pasó a Colombia. El mayor común denominador ayer fue la, la, ¿La mala entrega. La mala entrega. Sí, no, la mala entrega. Ahora, sin salir a defender el técnico, porque hay cosas que uno lo distancian hace mucho rato, como hay cosas que se le valoran, pero... El pedido de todo el país futbolístico era, y tiene que jugar Chara, ahí jugó Chara. Sí, pero, tiene que jugar Cardona, ahí jugó Cardona. De acuerdo. Tiene que jugar Barrios, ahí jugó Barrios. De acuerdo. Eh. 
De acuerdo. De acuerdo. No, 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 tiene que jugar. Pero fue que no lo puso a jugar. Que, de acuerdo, que una cosa es tirarlo allá. Y otra cosa es decir, venga para acá. Yo armo la estrategia. Nos recostamos aquí. La pelota ya. Sí, perdón, yo, perdón. Sí. La pelota ya. Es que yo he ido a prácticas con técnico. Estoy curtido de oír a 60.000 técnicos decir casi que lo mismo. Y aquí se burlan de tres o cuatro que no tienen presa. A ver, a ver, a ver, a ver. La gran nómina del Real Madrid. ¿Qué hace? ¿Qué es fuerte la nómina? Esperando y contragolpeando. Porque tiene jugadores veloces y potentes. ¿Cómo es posible que este tipo tira a Charayer? ¿Para qué? ¿Para que vaya a buscar la pelota a la zona defensiva? ¿Por qué no le dice a su equipo, venir, juntate, recogete aquí, en este primer cuarto de cancha, recupera la pelota aquí y explota la velocidad de este negro que corre más que un quemado? Eh, en eso podemos estar de acuerdo, no, podemos no. estar distanciados, pero en la estrategia del partido de ayer era encontrar a un Cardona funcionando como viene jugando en boca por izquierda y cuadrado siendo la salida a la derecha para que Jimmy Chará fuera el complemento. Como no hubo generación de fútbol, como a Falcao la pelota no le llegó arriba, como Tenía Colombia entregó mal la pelota. Es que yo vuelvo a lo mismo, con cualquier estrategia. Si usted los va a poner a contraatacar, pero le da la pelota a los de rojo, va a ser muy complicado. Si el, equipo eres... entre, el equipo, el equipo pero... plantea algo para que lo desarrollen yo, los jugadores que no andan yo bien. Yo quiero entender lo que usted dice que fue una muy mala tarde del equipo, perfecto, de los jugadores, perfecto. Pero si vos uh -huh. coges y juntás el grupo, con espacios más cortos podés mejorar un poco el toque del balón. Eh, eh, si vos lo juntás con espacios más cortos, se te dificulta menos tocar la pelota. Ahora, es cuestión de sacar un pelotazo, es cuestión de cruzar un balón... Pero no se dijo eso. No, 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 se... no, es que no, no se jugó de esa por, manera. No por eso, sí, no porque, no, porque el tipo que tenía que armar la estrategia, a mí me importa un chorizo que se llame Peckerman, que es que lo veo, veo al negro Chará con comezaña. <risa> Jugando de una manera distinta a lo Totalmente. que jugó ayer. Totalmente. Porque en el Junior, Junior recuesta una doble... Es ahí donde de... se debe ver la calidad del escucha, entrenador, Escucha, ¿no? escucha Mire, lo que hace Junior. Junior, oiga, oiga. Junior recoge el equipo en una doble línea de cuatro, Cerca. deja a Chará de media punta, pero tiene un jugador que es fundamental para ese estilo, que se llama Ovelar, y que es el que aguanta, claro. Entonces, él juega con un equipo que espera y tira un balón a Chara, que juega muy libre. El Chara de ayer, ¿qué, qué quiso hacer Chara ayer en, en el primer tiempo? El, el Chara del primer tiempo quiso jugar a la espalda de Falcao, pero ser el complemento de los jugadores de costado. Pero es que el problema, ahí se interrumpe todo. Porque cuando va a salir Barrios, entrega mal. Va a salir eh, Sánchez, entrega mal. La pelota nunca llegó a destino oh, y, porque y usted, se entregó mal el balón. Es que usted y, habla, y usted, están, hablando, usted... están hablando de Chará. Y recuerden en el segundo tiempo la jugada que hizo Chará. No, no, es que le, él, la que él, le hizo él a Cadavid. Levanta, él levanta en el segundo la que hizo tiempo. Cadavid, pero Venga, resulta que pare, pare, no estaba pare, en su nivel. Pare, pare, y pare, arriba. No, 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 pare, pare. Mando arriba. No, 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 no. Claro. No, no, no. Pare que nos está dando la razón. No, 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 la, la, Esa no. jugada de Chará sí. era la que tenía que haberse presentado durante todo el partido. Es, es que el cambio, en el la segundo única. tiempo cambia. Bueno, en el segundo poco, tiempo claro. cambia un poquito. Trataron, trataron, pero no la hicieron como tenía que hacer. Pero si usted va al primer tiempo. nivel individual de los jugadores, por ejemplo, uno veía que Cardona cogía el balón y no, no, no sabía no, para dónde también, mandarlo cuando lo también. tenía. Pero si usted, si usted va al... Pri, y, si usted va no decía, si al, es el Cardona que uno ve en Boca Juniors... No anduvo bien el equipo. Por eso. No el, y, por y, eso. Y, y si usted, y si usted va, ese, y si usted va a lo del primer tiempo... Si lo ubicó bien o mal o no el señor José Peckerman, bueno, eso... Y también sabe que... Pero si usted va a lo del primer tiempo... Si usted va a lo del primer tiempo, que habla Marden, usted veía esa línea de tres perdida. Por eso. O sea, no sabían ni... El, el del no centro jugaba por la izquierda, el de la izquierda jugaba a la derecha, el de la derecha venía al centro y así se la pasaron todo el primer tiempo no, y no supieron no, qué hacer. No, al contrario. No, no, al, no, no, no que... perdón, perdóneme, al contrario. Uh. Si lo que no tuvo Colombia fue movilidad, sí. es que se estacionaron claro, un total. jugador a la derecha que fue cuadrado, sí. un jugador a la izquierda que ahí fue se Cardona, y el quedaron, equipo no tuvo claro, movilidad. En el segundo tiempo, el que intentó moverse... Fue Chara y por eso cambió un poquitico. Cuando, Ahí es donde termina uno diciendo, este jugador va a ser útil en Colombia. Y este jugador va a ser útil, yo, yo pero en el segundo cosa, tiempo. Rogio Moreno. Que, que, que genera gran duda, y me genera a mí una duda enorme, gigantesca, y es, ¿a qué juega Colombia? Mm. Marden, por momentos del partido, más que quisimos Cardona. jugar al pelotazo. Nosotros no sabemos jugar al pelotazo. Mire, de cualquier manera, usted si entrega más la pelota, no puede jugar al fútbol. Porque, arme lo que quiera. ¿Usted qué, qué quiere hacer? 
voy a esperar en mi primer cuarto de campo, voy a salir unos metros más arriba, a proponer, voy a atacar por afuera, voy a atacar con un doble punta. La estrategia que usted quiere hacer, si usted no le entrega bien la pelota, ¿Usted cómo progresa? ¿Usted cómo, ¿Cómo puede sacar un equipo que entrega mal el balón? Yo creo que ayer, si usted suma las malas entregas, no, es el partido no, de más malas creo, entregas de la historia creo de los que, últimos cuatro años. Creo que usted me estaba poniendo mucho cuidado cuando yo empecé el programa y dije que el mayor de, eh, común denominador del la partido entrega. de Colombia de ayer fue es que no sabían la mala qué hacer con el balón entrega. cuando lo tenían, no vale, sabían. Edwin no... Cardona, que es un jugador que sabe tanto con el balón, Luis Alfredo no sabía para dónde mandar y, el hizo balón. Más Gio, e hizo más Gio que él. Ah, no, no, de acuerdo. <risa> no, 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 es que. Mire, ahora, sí, en, en ese momento, cuando ustedes dicen que apareció o quiso aparecer Chará, fue el momento en que ¿Pache? Colombia, ¿se acuerda, Marden, que lo decíamos en el comentario ayer? Siempre y cuando Colombia pelota al piso y entregue bien, es decir, juegue más corto, se va a ver el resultado, fue la llegada de Chará. Ahora, a mí me parece que, y es lo que yo me preguntaba, bueno, ¿dónde está el mensaje? Es decir, en el, en, en el entretiempo debió haber, debió, debió haber llegado el mensaje del técnico hacia los jugadores. Bueno, vamos a cambiar la forma de jugar. Pero detengámonos en una cosa que es muy importante. Y no fue. Porque es que si entregamos mal el balón y todos los jugadores, porque no fue solamente uno, el balón tuvo algo que ver, si ¿Sí se entrenó con este balón, Acá el profesor Santiago Escobar nos dijo que la cancha estaba en perfectas condiciones. A mí me parece que no. no. Y eso Dura. también me parece que suma Dura. en el trabajo, además de lo que estábamos hablando. Esa estrategia que presentó el equipo tampoco funcionó. Entonces, se sumaron varias cosas para que Colombia jugara mal. Y así es muy complicado. Entonces, hay que revisar muchas cosas para el partido que viene, que es Brasil. Ya se sumó un punto. Pero hay muchas cosas que... Pero bueno, el terreno y el balón fue para los dos, ¿no? Sí. O sea, pero, 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 es que, pero, pero es que el balón ellos trabajan con él. Ellos lo conocen. El balón es de ellos. Porque cada federación pone su balón. Claro, Quique, pero, pero yo creo La que... La estrategia. Eh, el pero problema ver, se presentó más... 30 en... personas que conforman el departamento técnico de la selección Colombia. Deben no saber hubo esos una, detalles. No hubo una... Ah, no, no. Que pero, pero si vamos, perdón, si vamos perdón, a eso... Per, perdón. Si el tema fue el balón... No, no. Si el tema, el fútbol es, de, es lleno de detalles. Uno que ha estado metido en eso, eh, eh, son llenos de detalles. ¿Qué si la comida? ¿Qué si la comida? Una cantidad de pendejadas que a la hora, la verdad, no tienen nada que ver. Pero bueno, si es eso, 30 personas que trabajan con Peckerman. Uno no se percató de ir a conseguir 4, 5, 10 valores para trabajar con el embarque. No, no, no. Y, y yo, si el y, problema y, era y yo, ese. Y, no, y yo, le no. Pongo, y yo le pongo otro y, y yo le pongo otro ítem acerca del balón. Nosotros hemos eh, conseguido mejores resultados y hemos jugado mejor por fuera de casa que en Barranquilla. Entonces, si el problema es el valor, yo no, yo no entiendo. Yo no creo que el problema sea el valor. Es, no, es que no solamente es el balón, Felipe. Es que mire, que entonces todos van a equivocar jugando con el mismo balón y todos los de Colombia. Todos nosotros vamos a equivocar. Y sabiendo que son jugadores técnicos oh, muy no, buenos. Dándole la razón a usted de que haya sido el balón, es, es muy que, triste es que no solamente que un cuerpo o sea, no solamente técnico eso, de 30 ¿no? personas, ninguno haya caído en cuenta que hay que ir por unos balones para jugar con el balón que de pronto a lo mejor salta mucho, porque hay que preguntar bueno, esa pelota salta esa pelota es muy liviana no hubo esa controles pelota, dirigidos no, no, en el partido no, de no, no, entonces, era el balón no la sostenían, así, que esa catorce de tiempo que ahora, andan, que ahora. hablan con Peckerman, que conversan con Peckerman, que cargan con Peckerman, que lo llevan al baño a Peckerman, que le hablan al oído a Peckerman, que se vi... Ninguno. A, no ahora, sabiendo... Segundos, es que no hubo una a, ahora, de, sabiendo, de sabi en sabiendo que, no, esta, no que esta selección venezolana es diferente porque tiene hombres diferentes a, las, a la que enfrentó a Argentina y a la que enfrentó a Bolivia. Esa selección de Dudamel, desde que cogió este equipo, ha sacado resultados. Mire, le empató también a Argentina y le ganó a Bolivia 5-0 en casa. Entonces, también miremoslo por ese lado porque... Porque pero vamos, sí. sacamos un empate y, y sacar un empate de visitante tampoco es la última, o sea, tan malo. Es la última del, del, de la clasificación. ¿Ha ganado dos partidos, Felipe? Uno. Dos. Uno. 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 Ah, bueno, uno. uno. Ha ganado uno y ha tenido tres empates. Pero, pero a la Argentina, Argentina también le empató. También empató allá. Pero es que a la Argentina también incluido. le empató. Mira, la, sí, sí, empató sí claro, con mes incluido. Una, una, bueno, Argentina se una, pre jugando una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. ¿Hace cuántos años Colombia no le gana a Venezuela? El 96, claro, hace claro, 21 sí, años. Claro. Eh, Además no, hay es otra que, cosa. Ese es el, por eso. Además el punto en este momento no sirve. Lo Vamos a ver cuando que... termine la eliminatoria si nos hizo falta los otros dos o no. Lo Porque que... por ahora no, somos segundos. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ahora somos segundos. No, 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 no. no a ver. Pero eso se apretó. A ver, a ver. Esa, ese raciocinio suyo no, claro. es como si alguien de la mesa que no lo, no lo he oído y yo tampoco lo he dicho, hubiésemos dicho que 
Colombia no va a clasificar o que no. Atención. No es el comportamiento no, no, no. futbolístico. Es el comportamiento sí, que estamos jugando sí, claro. aquí. No, 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 no. Lo, mire, y yo estoy de acuerdo con quien dice que tenemos más puntos hoy que fútbol mismo. Claro. Y eso es verdad. Eso es pero, pero mire, le digo una cosa. No, no, ese punto ayer suma, claro. Y tuvo suerte, mire, los dos se mataron en sí. dio todo. Argentina, sí. Argentina mató. Se le dieron los y, resultados. Y, 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 y perdió Chile. Y, y perdió Chile. No, 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 no. Cuidado con eso. Es que si lo los, que pasa los es que si, esos te, si no ganábamos esos tres frente al colero. No, ahora, ahora son los que vamos a ganar. Ah, no, a ahora ver, miremos, vamos, mire, tenemos que venir a ganarle no, al puntero de la eliminatoria. Pero ahora a miremos, mi, miremos, eh, miremos así otra. No, pero mire, miremos así otra es cosa. Colombia, Anal, analicemos esto, Luis. Nosotros vamos a escapar puntos contra Chile en casa, contra Uruguay en casa, contra Argentina en casa. Por puntos eso. que han sacado otras elecciones frente a ellos. Por es eso. más, en la peor. Eh, en la, con la peor eh, Argentina del momento, nosotros perdimos en Barranquilla y perdimos en San Juan. Y no le ganamos ni al colero. Es que esa es la crítica. Esa es la crítica. No que no se vaya a clasificar. Ahí está. Es más, ¿quiere que le diga una cosa de una vez? Colombia depende de Colombia. Sí mismo, sí, eso en ese claro, momento no claro. tiene que hacer cuentas Vea. de nada. Pero gánele pues a Brasil. Pero es que en, la, en las peores cuentas. Gánele. Colombia Luis depende Alfredo, de ganar los dos partidos que vienen. Claro. Brasil Haga, y Paraguay. Hagamos las, ya no, 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 hagamos no, las peores yo, cuentas. Yo digo, que empatemos en, los tres partidos que nos restan. No, solamente no, empatando. No, no. ¿Qué cree por, que nos quedamos? Y, no, no, no. Entonces. No, 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 lo que pasa es que lo que decimos, la condición futbolística del equipo, ese colectivo, todavía no lo hemos encontrado. De que se necesitan cinco puntos para clasificar. No, no, no. Oh. Eh, empa empate, empate frente a Brasil y gánele a Paraguay. Ahí está la clasificación pero, pero, de Colombia. Pero 29 puntos. No, pero gánele. Sí, por eso, sin el Luis. resultado ayer, sin contarlo, necesitaba cuatro puntos. Yo no, no, uno es y que, le no, 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 pero gánele. Es que el tema no es... No, gánele. Y empate le pesa a Brasil. Bueno, uh -huh. está diciendo usted que no fue capaz Colombia de local con la peor Argentina en mucho tiempo. Ah, que eso es, di eso es distinto, Luis. ¿Así? Todos los partidos ah, son distintos. Ah, claro. Nosotros hicimos un mal partido frente a Bolivia en Barranquilla y fuimos y hicimos un partidazo en la misma fecha contra, eh, contra Ecuador en Quito. Hicimos un partidazo en Quito. Sí, la irregularidad. Sí, la irregularidad. Pero bueno, le ganó, pues, y aquí vinimos y nos complicamos con Uruguay. Y Chile la venía volando y perdió anoche. Es la irregularidad, todas, menos y de Brasil, de manera ¿no? sorpresiva. Es que claro. Brasil, Brasil. Y goleado. Brasil, Brasil. ¿Quién venía volando? Chile. Chile, Chile venía sacando muy buenos resultados y lo damos casi como clasificado al Mundial. Y ahora está más enredado no, que todos. Es la irregularidad. Es que la tabla no puede me dice ¿Qué me dice Ecuador? El arranque de Ecuador, ¿qué me dice? Sí, pero Ecuador. Pues líder, Pero mire dónde está ahora. Sí, pero en esto aquí hay que tener en cuenta una cosa y hay que, por eso hay que escucharlos a todos. Este cuento que es que yo soy el que sé, o aquel no sabe nada. No, eso hay que escucharlo a todos. Por ahí hay alguien que dice que esto no es como inicia, sino como acaba. Y ese inicio de Ecuador, ¿qué? Sí. ¿de qué le valió? No, si hoy está de cagandillas. Y por todo, eso le digo, y, hoy, y, hoy, y, y todos, está afuera. Y todos estamos en la misma bolsa. Es decir, saque a Brasil que está clasificado y después eso, todos están en la misma bolsa. Capaces de ganar le a cualquiera o de perder y sabe que es lo mejor que en la próxima jornada se van a encontrar equipos que sí. están detrás de sí. aquí hasta el final Paraguay Uruguay final eh, no claro sido. Paraguay Uruguay póngale, dos equipos póngale cuidado le vuelvo a decir le repito nadie en la mesa está pensando en que no hay Dudando. clasificación no para nada Nadie lo está pensando, por lo, menos, por lo menos lo han dicho. Si lo piensan es otra cosa, pero decir, decir, nadie lo ha dicho. Colombia depende de sí mismo. Ahora, a mí sí me asiste el derecho. Después de lo visto ayer, gánele pues con ese fútbol a Brasil. Un poco más. Claro, no, el día de el, 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 el el ayer, ayer no le podría ganar a nadie. Jugadores para mucho más. Pe, pero pero, pero, pero hay una cosa que a, pe, pero a mí no, no se puede... me haría nada raro, ¿Qué? que Colombia cambiara el chip y jugara no, el gran que, partido ante es Brasil. Es que eso lo iba a notar. Porque es que el de ayer no da garantías, pero el que le ganó a Ecuador le puede perfectamente ganar a Brasil. Sí, claro. Si encuentra el fútbol, el equipo que fue a Quito, ese le puede ganar. El equipo que fue a Santiago, el equipo que, ganó a Paraguay. que, que le ganó a Ecuador, inclusive de local, o el que le ganó a Paraguay. Lo, lo, que, pasa, lo que pasa es que yo Va sigo... Va vienen los resultados. Lo que entonces. pasa, Marden, es que yo sigo pensando que a nosotros en Barranquilla nos está costando mucho. Nos está costando bastante, no, pues bastante. Pues mire la eliminatoria. Sí, no, 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 no está mire costando la mucho, Luis. Mire la eliminatoria, mire la eliminatoria, Mira los resultados y part... Marden, pero si usted ayuda a todo. Sí, no, pero ¿le ha, le, le ha costado y no le ha costado. Porque no, claro. es que también hay que, también hay que hacer que la no cuenta. Ha... Oiga, sí, usted... pero, te, pero, pero ha sumado puntos de local. Miremoslo ah, en el frío, en el frío ver, los puntos cosa. de local. No, ¿Con si quién vamos ha perdido a mirar, Colombia? No, no, si vamos a mirar solo los resultados. 
Es que yo creo yo que me hasta... quedo sin ningún argumento de nada para decir nada. Porque los resultados están ahí. Sí, están ahí, ahí la tienen ahí. Ahí. Estamos hablando del juego. Y, y, y si le cuesta no a Colón. Oiga. No, le ha costado toda la eliminatoria. Ese partido con Ecuador aquí. No, no le ha costado toda no la No nos perdonaron el penal. Sí. No lo ganamos de cagandas. Sí, sí, a Uruguay. De Arepa. Sí, Paraguay igual. No le empatamos a Uruguay con un gol del negrito que lo vinimos Mira. a descubrir el día que lo empató. Sí, Por sí, Dios. Sí, sí. No, no. Es, es eso. Por eso, quien dice, entre otras cosas, usted lo dice. Señor. Que tenemos más puntos que fútbol. Sí, ¿verdad? estamos Le voy de acuerdo. A no, es... ¿Cómo, está, cómo, ¿Cómo es Colombia de, de, de local? Brasil primero con 22 puntos en 8 partidos jugados. Uh -huh. Segundo Uruguay, 19 con 8 partidos jugados. Colombia es tercera con 14 y 7 partidos jugados. Bueno. Cuarta Chile con 14 y 8 partidos jugados. Después aparece Perú, están los mismos 14 y 8 partidos jugados. Ahí, bueno, está. ahí está. Y de visitante, se las entrego de una vez, Brasil es primero, bueno, eso ya sabe, y Colombia es segunda. Lea, 8 partidos eh, jugados... Lo... 11 puntos. Lo que indica que le ha rendido más a Colombia en resultado sí. por fuera. Sí, sí, sí. Argentina es tercera con 10 puntos bueno, de 8 partidos jugados. Señores, bueno. publicidad y boletín para volver. En los dueños del balón, seguimos haciendo radio. Los colombianos son como mi café. ¡Aguilaro! Unos puros, otros claros. Otros alegremente oscuros, sin fronteras, sin barreras, son de su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto, café águila roja, seamos amigos. Águila roja, tomémonos un tinto, café águila roja, seamos amigos. Café águila roja. Hola, soy David Ospina y estoy buscando hombres auténticos para mi club. Hombres como tú, que ven la vida a través del fútbol. Si crees que eres un hombre auténtico, te invito a que hagas parte de mi club. En Antena 2, a esta hora, las noticias deportivas. Dirección Luis Alfredo Céspedes. En Antena 2 Bogotá, el equipo de los millonarios tiene su partido listo para mañana a las 6 de la tarde en la cancha del Campín. Hay algunos jugadores que regresan a la nómina del profesor Miguel Ángel Russo, Andrés Felipe Cadavi y John Duque para la formación titular. Millonarios estaría con Nicolás Biconis, Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Felipe Cadavi y Felipe Vanguero. El ingeniero John Duque, Juan Guillermo Domínguez, Henry Rojas, Santiago Mosquera, Jader Valencia y el jugador Ayron del Valle. Soy Quique Barona, más noticias en Antena 2. Antena 2. Por su parte, el Deportivo Cali anuncia para enfrentar al Atlético Bucaramanga a Mina en la puerta, Angulo Rosero Moiragui y Delgado en defensa, Pérez Giraldo, primera línea de volantes, Zambuesa, Roa Benedetti, segunda línea... Jefferson Duque en punta. A esta hora entra en concentración el Deportivo Cali con un total de 19 jugadores para un partido donde está obligado a ganar. Jerez, Darwin Andrade, Johan Valencia, Harrison Mojica, Mayer Candelo, Alex Castro, Joe Cardona y Miguel Ángel Murillo complementan la formación eh, del Deportivo Cali que ingresa a concentración para el partido frente al Bucaramanga, donde está obligado a ganar el equipo de Héctor Cárdenas. Información deportiva desde Antena 2 Cali con Gonzalo Hernández. Antena 2 Noticias deportivas en Antena 2 Bogotá La colombiana Yuri Alvear, tres veces campeona del mundo 2009, 2003 y 2014 Y subcampeona olímpica 2016 Y la española María Bernabéu Consiguieron la medalla de bronce en la prueba de 70 kilogramos del mundial de judo Que se disputa en Budapest Donde la puertorriqueña María Pérez fue plata Alvear, de 31 años, consiguió su bronce tras derrotar en la pelea por esa medalla a la francesa Mari Ip Gaillet, de apenas 20 años. La colombiana repite el tercer puesto como hace dos años en el Mundial de Astana. John Guerrero, Noticias Deportivas en Antena 2 Bogotá. Para más información, visite nuestra página www.antena2.com.co. Recuerde, en Twitter somos arroba Antena 2 RCN.
Todas las emociones del fútbol colombiano están en la Liga Águila. Partidos, jugadas, goles y los mejores momentos de nuestro fútbol en Antena 2. Invitan Café Águila Roja, calidad certificada y arriba ese ánimo. Arden Formen, Postobón, siente la emoción del fútbol. Campaña Bogotá, te doy mi palabra. Di Mayor, Movistar, activa ya tu plan Full Hogar de Movistar. Lleva gratis una tablet y además dos meses de tu plan. Banco Popular, sin rifa ni sorteos, con el ahorro del Banco Popular, Super Astro, el astro que te hace millonario, y Steel, una marca alemana, fútbol profesional colombiano, Liga Águila en Antena 2, escúchela por deporte. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, ¿cómo es que se llama esa canción que es? Eh... Ah, sí, esta. Eh, sí, esa. <risa> ¿Actitud ritmo? Ponle actitud néctar. Ponle actitud néctar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El plan de Manuel era ayudarle a su familia. Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo. Y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En los dueños del balón, seguimos haciendo radio. Me va a tocar hacer la encuesta, pero a ver. Lea, pues, lea, lea. Vemos. Bueno, vamos. Sí, señor. Norberto Javier Castillo, es que nadie ha dicho que Venezuela son pintados. Lo que se dice es que Colombia debió ser mejor. Bueno, sí. Ricardo Arango, sí, sigue señor. creyendo que le empatamos a una perita en dulce. Norberto Javier Castillo, honestamente, eso no se jugó bien. Los centrales dieron ventajas. Uy, sí, lo de zapato fue horrible. Y el resto estuvo de mediano a malo. ¿Qué tal esa pelota que le quité el muchacho de Venezuela? Dice Felipe Vargas, justificar un empate de Colombia 2 contra Venezuela 10, no entiendo, es darle la razón a un cuerpo técnico que no trabaja. A esta altura la selección debería jugar de memoria y mecánicamente. Por favor, son cinco años del mismo técnico. Bueno, pero este técnico... Siga, no, siga, no siga. Al mundial. Porque aleja con... Ricardo Arango. Ah, Epa, le te, cambiemos el que lee más bien. Pues, porque es que... Berrío, Berrío, porque... Ricardo Arango, no se puede hablar de regularidad de un equipo cuando no se tiene tiempo para entrenar. Si sí, tiene razón. Y trabajar a eh, todos los equipos de esta eliminatoria les va a pasar igual. No se puede criticar como si se tratara de un campeonato donde se tienen tiempo para trabajar. Felipe Bar Vargas Volvi nos comenta, ¿y es entonces por qué el técnico de Brasil, quien tiene menos tiempo trabajando, puso en forma al equipo? Ellos también se reúnen para bueno, las clasificatorias. Bueno, ahí, ahí para que usted no siga alegando pues, con la gente. <risa> sí. Qué barbaridad. Una 37 en Bogotá, Colombia. Ciudad que se apresta para recibir al jefe de Estado de la Iglesia Católica. El 6, ¿no? Porque es el jefe de Estado. Día sí, cívico. Sí, sí. Día cívico, muy bueno. Este está revolucionado. Yo no sé cómo vamos a venir a trabajar, pero hay que venir. Hay que venir. Y sacarle que... un tiempito por la tarde en bueno, la 26 hay, a ver si lo podemos ver un hay, ratico. Hay, hay Digamos días, tarde, ya sabe por hay, qué es, ¿no? Hay días... ¿Yo? Sencillando. Porque usted está diciendo que vamos a ver, entonces ya no lo, está diciendo. Que no que... lo van a cerrar al aeropuerto, ¿no? <risa> Oiga, Luis. Ya está, ya está avisado el jefe. Porque ¿Qué? a mí sí me pueden cerrar allí la 26 ¿Qué? que me vengo ¿Qué? caminando ¿Qué? todos los días. No, el aeropuerto. A mí me mandó, ya, ya a mí me mandó la es, es y me mandó a Bianca y me mandó que si tengo vuelos ese día que los puedo cambiar sin costo y tal. Oiga, y esa pelea era aquí, suya aquí con la Bianca. Lo de menos, aquí con la sala de Bianca. Con Agustín. <ríe> no, eh, eh, el 6 es día cívico en Bogotá para todas las empresas oficiales. Y, por ejemplo, aquí en la RCL, la gente que está, ya lo habíamos dicho, 6 y 7, Luis Alfredo, en la administración, 6, eh, eh, en la administración puede eh, 
eh, trabajar hasta la una y después, porque es que la movilidad está muy compleja. Va a ser compleja. Realmente va a ser compleja. muy, muy Pero compleja. Van a las vías, eh, no me había dado cuenta. Va a pasar por aquí, ven. Claro, sí, claro. En el Papamóvil. En el Papamóvil. Claro. Y el más tiene una estación aquí en la esquina, en la Casa Blanca. Le van a sacar a la paz. Venga, pero que no lo hará para aquí por el hueco de la 34. Sí, por no, el ya, 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 
Sí. Buen partido, buen claro, partido. Yo claro, voy este... para techo. A mí me gusta no, ese cara. tipo de partido, me gusta ir a verlo. No, no, es que yo soy sí, para techo. desocupado y No, no es que ese es mi trabajo, <risa> ir a ver fútbol. Pero ese es un partido <risa> interesante. No, sí, no, pero Tigres, mire que Tigres está si en la pelea. Tigres está haciendo buena pelea. Pero eso no le decía John Jairo Otner cuando lo tenía bueno. en línea. Ahí sí todo eh. era muy bueno. No, yo le es el, el equipo de moda y Tolima viene con Gamero. No, me la, parece que Ese Tolima Tigre hoy puede salir un agradable partido en techo. Hay que ir a techo, abrigadito porque hace frío, pero hay que ir a techo. Pues obvio, él siempre viaja con el Deportes Tolima. Mire, el sábado jugarán Atlético Huila Jaguares de Córdoba. Ese es otro partido. Eh, eh, el, pero permanencia, no, no, no creo que, 3 y 15. No, pero Huila no tiene problemas de permanencia. No, Huila no. Todavía pero no, Jaguares sí. Jaguares sí, pero, pero a ver, ¿y Huila tiene todas posibilidades de 8 o no? Sí, claro, ¿Sí? muy sí, claro. Sí, está claro, está claro, ahí. Está Huila, ahí. Huila está metido en está la metido. A las 5 y 30, Deportivo Cali Atlético Bucaramanga. Ese es un muy buen partido. Porque o se recupera Bucaramanga y sigue la recuperación del Cali. O el uno también termina el echando ah, este, al técnico, eh, eh, o el este otro. El eh, pero, pero, eh, pero un momento, no este, ah, este, este Bucaramanga de la Pava ha levantado. Pues un partido, porque ha jugado varios. No, 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 pero, <risa> no, 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 ha jugado dos. No, no, Luis, no, 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 de la Pava ha jugado dos partidos. Eso, por eso, dos, eso. y futbolísticamente ese equipo le ha levantado. Uh, no, futbolísticamente ese equipo ha levantado. Ha levantado, levantado. pero apoya, no. sí, mire, sí, sí, total. A las seis de la tarde, Millonarios se enfrentará a Alianza Petrolera. Buen partido. Sí, me eh, parece el ingeniero. Le voy a contar una cosa. Me no parece sé, el ingeniero. Esto que voy a decir, lo oí, creo que al mediodía. ¿Qué? Y creo que se lo oía Marden. ¿Qué pasó? Alianza no gana aquí. Sí, no gana. No gana. Está, estadísticamente, no Alianza aquí no gana. Marden, ya ni con Tigres, tiempo, Marden, ni mire. con Equidad, ni y con Santa dato, Fe, ni con Desde Alianza. el año 2016 no gana de visitante. Y, y esto, sí desde el año pasado. esto se lo voy a agregar yo. Ese equipo no juega mal. No, juega no, bien, no para no, nada. Bien. Mire, ha jugado y, bien y ha perdido. Y ¿no? equipos de Bernal, no, equipos complicados. Sí. Y con un agravante, ¿no? Que inclusive aquí ha perdido la clasificación entre claro, los ocho. El año pasado no, perdió con Fuerza. Le, le pasó lo del Deportivo la clasificación entre los que ocho. Estuvo todo el torneo metido entre los ocho y per, al final perdió se fue. con Fortaleza. Ni, ni, no ni siquiera con Fortaleza. Porque era ganarle a Fortaleza. Venía de ganar siete partidos consecutivos. Siete sí. de siete. Traía 21 puntos. Estaba le ganaba ahí. y se metía. Y perdió ese día con sí, Fortaleza. Y lo sacaba. Arriba, ¿no? le da. Aquí en Bogotá no le da a ese equipo. No y el da. sábado cierra la jornada a las 7 y 45 en Vigado América de Cali. Mm. Ese es un muy buen partido. Mm. Permanencia. Todo para los lados de la América. Sí, claro. Si América no le gana en Vigado. Parido, amigo. Y creo que el que, ter termina que, que, ahí. que termina la era Torres. El no, no, más que la era Torres, que a mí me interesa no mucho. No termina. Mucho. No, es la permanencia. Claro, oh, es que eso, eso es lo Bueno, complicado. y lo más lógico es que termine, no, Felipe. No, Tendría no, que no, terminar termina. porque no, 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 eh, no sería ser consecuente no con, con un equipo que no levanta. Yo ya le digo que no ya uno llega, mire, con el, el, con el pasar no, no, de los partidos de América. Eso no se trata de respaldo. Eso no se trata de respaldo. Si América pierde con Envigado, el que se hace un lado es Es que la cosa ya ve que la puede sobre la mesa. Pero es que Torres viene haciéndose a un lado desde el partido frente a Pasto. Pero la Junta Directiva no ha aceptado, desde hace rato Felipe, Torres se está yendo del equipo, decir, sí, no señor. lo aceptan, Felipe, pero ahí, no, ahí lo van a dejar hasta final de temporada una derrota más usted cree que la no. gente se va a aguantar no, ¿Usted no, cree no. que la gente y, 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 se, y que técnico, la de y que técnico ¿no? va a venir cogiendo un equipo así como está América? Muchos, muchos. Hasta, hasta se, se regalan. regalan. De Jaime de la Pava. Hasta no se regalan. Yo una vez le digo, no lo he hecho. Hasta se regalan. No, es que yo creo que por dignidad. Por dignidad. No lo echan ni le aceptan la renuncia. Aquí nadie está diciendo que lo van a echar. No, entonces tampoco le aceptan la renuncia. No, 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 pero nadie está diciendo que lo van a echar. No, pero es que tampoco le van a aceptar la renuncia. No, pero este güey no pierde ni con una ni con otra. Pipe, pero llegará el momento donde Hernán diga claro, ¿sabe no que por, obligar por, a dignidad, no, por, por dignidad por dignidad va, por dignidad no doy un cosas, paso al costado la no ah, así el presidente no, le diga que no se vaya ah, bueno. porque, si, porque si siguen esperando a que levante claro. no, por eso es que me encanta la gente joven porque como no entienden y a yo le importa un chorizo <risa> pero eso no importa <risa> eso está bien y él defiende los suyos sí, no, no, porque no, el pre... bien, no, no, no. y es que además sabe por qué porque el presidente eso es lo que está diciendo ni se va ni lo hecho ni nada claro lo que pasa es que ahí viene otra cosa y es él el el claro, bueno, claro. Yo sé que es un, es un buen está, mensaje, pero eso, no, es eso no se puede sostener con Hernán los resultados Torres negativos. Del tema. El domingo, 2 de la tarde, no. Patriotas Río Negro Águilas. Patriotas que eliminó Nacional Ay. en la Copa Águila, ¿no? Sí, sí. señor. Primer fracaso de Don, de don, 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 don ¿Cómo le parece a usted que no? Que, que es que aquí no hay quien coja ese equipo. 
acaba de llegar el señor Umaña con ese equipo que, que tiene, que no, que que no es últimas. cuestión de técnica, no, no tiene jugadores. No tiene jugadores. No tiene. Aquí no tiene. por mesa, por mesa de gerente deportivo en Colombia. ¿Quién? Por mesa, en la mesa del ah, gerente, ah, ah. de cualquier equipo. Hay 50 hojas de vida Ejo, claro. de técnicos. Sí, en total. Hasta se regalan. Marden, hasta se regalan. Conozco que... algunos que se regalan. No. La única que no está la del pecoso porque pues ya no si, puede Pues ir. si ofrecieron a la golpe. Hombre. Imagínese. No. ¿Cómo andará de mal la golpe? <ríe> Si Lunari dirigió a Millonarios. No. Mire, 4 de la tarde, Once Caldas Equidad. Uh -huh. No me vaya a hablar mal de Lunari, jugador. Ah, no, no jugador, hombre. no, para nada. Y lo tuvo la posibilidad de verlo jugar en el campeón. Este, este es un partido bueno que ha llegado Millonarios Mire, en los este, más es un, años. este es un partido que Once tiene Caldas historia. Equidad. ¿Cuál? Y, y, el, el de Once Caldas, Caldas Equidad. equidad. Ah. Sí. Y tiene una historia a favor de Equidad. Equidad <ríe> encontró de en Once Caldas una paternidad absoluta. Desde que está en primera división. Allá no ha perdido. No, 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 lo Allá tiene no pierde. a la hora que lo enfrente, por la mañana, por la tarde, por la ¿Y noche, cómo le parece... en Cafarnaún, en la y, China, y, le gana. ¿Y cómo Inclusive le, le parece el par que se van a encontrar allá? ¿Dos mundialistas? Claro. Maturana, Don Maturana, Maturana, Maturana y Don Suárez. Suárez. Fernández. Un buen, buen, buen partido. Cinco y cuarto, Cortulba Junior. Buen partido. También. Sí, Buen sí. partido. De los, de los buenos partidos que tiene la jornada. Ese no me lo pierdo. Tuluá, Tuluá Junior. Ese no me lo Buen porque partido. a esta hora debe estar el profesor Otero. ¿Quién es que es el asistente de Otero? Conde. Wilman Conde. Conde. Con Conde. Amarremos aquí. Amarremos. Haciendo ecuaciones para no dejar mover el equipo. Porque, entre otras cosas, el éxito de Otero con nóminas reducidas, por eso es que no es un hombre muy exitoso, con grandes nóminas, sí. como otros técnicos grandes también. Y en Cali, en Santa Fe, no le fue muy bien. No, que es que por ahora le estoy diciendo, por ahora no es muy exitoso. Él es muy Equidad. exitoso con nóminas pequeñas porque él sí apega a la táctica. Y usted a Ronaldo no lo puede poner a pegarse a la táctica, pregúntele a Muriño. Pregúntele. Y, 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 y tiene otra cosa, Luis, que él, eh, es decir, busca la manera y hace que esos jugadores... Sí. que de pronto estaban por ahí desechados rindas. Sí, 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 sí. Claro, claro, no. Buen partido, ¿ah? Y, y tiene una sí. ventaja que sabe que Junior no tiene ni a Chará ni a Teo. Por ejemplo. Es una ventaja para ellos. Que claro, son sí. un par de claro. marcan la diferencia Pero en el Pero como no, si son un par de puñales. Claro. claro. Pero como no. Y el domingo... Eh, a propósito de puñales y de la cosa. Sí. Ay, me acabo de acordar que se murió esta semana. ¿Quién? Alicia la Suárez? señora de José Alfredo Jiménez. Doña Alicia sí, se Alicia, murió. Doña Alicia, Doña Alicia, 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 de un infarto pero, full. Uh, se, no estaba, sí. Tenía, ¿qué? 66 años. Jovencita. Uh, una niña. Bueno, se murió. Tampoco, pero, pero tampoco... Bueno, <risa> a las 6 de la tarde cierra la jornada del partido que se repite en Medellín Independiente Santa Fe, pero ahora por Liga Águila y en Medellín. Ojalá eh, hayan entrenado esta semana definición de no. tiro desde el punto penal. No, mira, Sobre se, salvó, el se salvó Santa Fe de la crítica porque aquí las noticias en Colombia son así. Una noticia mala tapa, tapa otra peor. Ay, como Eso de Santa Fe esta semana no, no, arrancó no, no, desde no, el minuto cero el ídolo negativo no, no, y con el equipo no, no pasó nada. diciendo que no lo anotaron, pues eh, claro, en la transmisión yo lo oí, pero... Yo le cuento, era Ay, papá, a por pues encima que le pasó un Santa Fe que venía haciéndonos decir lo que decimos, ah, y bueno. qué horror. A acusó la ausencia de los delanteros, es que no todos los partidos no, los puede pero, resolver sin delanteros. Pero, pero, pero tan no, mal como cobros, para que pero, hasta, no, de, de, no. de esa hasta el ídolo, hasta Chipaquero, ben, ben. tiene la pelota al palo. Negativo. Y no es la primera vez que vota, ya había votado varias veces, oye. Ah, no, pero, 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 pero uno que haga eso, pero los cuatro también. Todos. Cuatro, sí, no. eh. Es una vergüenza. Sí, Marín, no, no, una yo vergüenza. no quiero decir que eso lo hicieron a Adrede para no, 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 para no jugar a la para... no, y a la liga. Yo, no, 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 no pero, quiero pensar pero, eso. Pero mire, ¿no? pero mire un detalle que sí que sí quedó. Mire, un detalle que sí quedó en ese partido. Mire. Buen análisis, me parece. El mire, la enseñanza de ese partido del miércoles para Santa Fe es que así como se le paró Medellín con nueve jugadores por delante, se le va a parar Libertad. Con nueve jugadores por delante. Con una diferencia. La primera, no una, dos. Que el partido lo está ganando Libertad, 1-0. El partido de Medellín estaba empatado. Uh -huh. Y dos, que cualquier gol que marque Libertad Uy. lo obliga no, a marcar no, no, dos, dos veces. Sí. No es que valga doble, porque el gol no, no, no vale no, doble, dos. no es una ventaja deportiva. No. Y tres, que Santa Fe no puede utilizar a Morelo en la Copa Sudamericana. Entonces, haga lo que haga, Santa Fe está regalando su nueve. El delantero, que apenas está recuperando en Copa Sudamericana, ha no jugado. está... Así, y necesita ahora, hacerle goles a Libertad para que Yo clasificar. tengo unas ganas de hablar con Don Gregorio o con uno de los jugadores que estuvo en ese partido 
y que recibió, yo no sé si qué fue lo que recibió como charla, de Gregorio cinco minutos de un discurso antes de unos penales. Y yo no, le, pero saber venga Luis, él, él después en la conferencia de prensa precisamente se le preguntó, ¿Ah, sí? profe, eh, ¿qué tanto practicaron los jugadores el lanzamiento desde no, el punto nada, penal? Que no dijo, entrenaron, dijo, ¿no? No, 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 dijo ¿No él entrenaron? que él en su carrera no acostumbra, cuando pero, se va a llegar a esa distancia no acostumbra... No, pero es que yo no estoy preguntando ah. sobre por qué no entrenaron ni nada, no estoy diciendo es que fue tanto lo que les habló la charla. antes del cobro de los penales, mientras los del Medellín rezaban y toda esa cosa, Gregorio daba como una charla, pero ¿de qué tipo? ¿Qué, qué puede uno? Entonces yo quiero saber qué fue lo que dijo. No lo vas a meter. De coaching, quiero, motivación. No, 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 o era que él ya sabía que no ninguno de esos la metía. Sí, no lo vas a meter. No, pero yo no creo. No, 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 es que no, 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 mire, ahí está no, yo no creo, serio. Un, yo no creo que ninguna charla yo voy, yo voy con el análisis no, pero de venga, oh, oh, no, 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 pero venga, no, 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 premio es ¿Sabe, magnífico. ¿Sabe a cuánto está Patriotas? Si yo no puedo por el campeonato, ¿Sabe a cuánto está Patriotas? De todas maneras fue de salva... desastroso lo que hizo Santa oh, Fe. Claro, ¿Sabe a cuánto está penales, Patriotas sí. de salvar el año Como y lo... de hacer historia en su corta carrera en primera a división? Eh, a cuatro partidos. Sí. O lo de Nacional, así no tuviera sí. Sí, por si hacen los nueve de los... en la Copa, gana. fue muy malo lo de Nacional también, ah, bueno. terrible. Sí. Pa si Patriotas gana la Copa Águila... Es salvo la el Copa año, Libertadores, salva el año, año, hace historia. La primera Copa Libertadores y si, es, la y si es más fácil ir en una ida y vuelta claro. dos veces que jugar las diez fechas que quedan, clasificar, meterse en un 1-1 para llegar a la gran final. Me parece que es más fácil recortar claro. el camino para el mismo, pre el mismo premio, es la Copa Libertadores. Eh, sí, claro, es que es, es sí, uno que sí, un pero torneo para, internacional. Pero va, va a la precopa. Eh, sí, sí, va ah, al sí, Colombia 3, pero, pero, está, pero, ahí, no, se puede pero está ahí a la pero, Copa Libertadores. Y, y, hay, y ahí un está par de taquillas más. De no, y, y ahí está el billete, Luis, de la Copa Hay un par de taquillas más. Hay un partido que no mencionamos, que es el que el de Deportivo Pasto Atlético Nacional está aplazado para el 20 de agosto. Es que Pasto se va a Nacional está hoy juega a las 5 de la tarde en Nueva York contra Chivas, duelo de campeones, campeón de de México y campeón de Colombia. Sí señor. sí, señor, en los Estados Unidos. Antes de que construyan el muro. Sí. No, ojalá que no. Ojalá que no. Ya vi, ya, ya. ya vi en la prensa internacional <risa> que están llamando a las empresas eh, esperemos que, que van no. a hacer el muro. Qué horror. Eh, lo van a hacer. Esperemos Ay. que no. Una bueno. 56. Te tiene como afán, ¿cierto? ¿O van qué? Vea, <risa> maleta ya de tiempo <risa> al hombro. No, 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 porque vamos a ir al ¿Ya rey. Pa, ¿Ya va para techo o qué? No, sí. El rey te... Lito lo está esperando. Tengo que adelantar cosas, irme para techo. Lito, nos, nos vemos para el, la ropa. Nos Lito, vemos Lito, Lito, Lito. el lunes en Barranquilla. Claro. Allá, ¿Cuándo van para Barranquilla? A, a, el fin de semana. Ah, bueno. Así que nos vemos el lunes en Barranquilla. Bueno, que les vaya Entonces, estaba leyendo aquí que nos manda eh, Carlos Forero eh, una fotografía hoy primero de septiembre, hace 35 años se, se formó este programa, Los Dueños del Balón, y en la fotografía aparecen... Son? Este Oscar Restrepo, ¿cierto? Eh, Sergio Ramírez. A ver. Y Sergio Ramírez. Y Iván Mejía. Iván Mejía. Ahí están. Por 6-10. Ahí están. Sí. Por, por 6-10. El mundialista. Lo que es hoy la cariñosa. La cariñosa, sí, la cariñosa. Yo los escuchaba. ¿Esa era la básica o era aquí? No. Era una qué? emisora. Yo los escuchaba. Esa era la básica. Oye, usted, usted era control de allá. <risa> A meter aquí cuento usted tiene más años que un solo encartado ¿no? bueno vamos a la publicidad y luego a las noticias y venimos a rematar en los dueños del balón seguimos haciendo radio antena 2 bogotá 650 am Escúchela por deporte. RCN Radio, nuestra radio. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Ahora con Servi Entrega puedes rastrear tus envíos a través de Twitter. Es muy sencillo. Síguenos en nuestra cuenta oficial arroba Servi Entrega CS. Envíanos un mensaje directo escribiendo numeral y el número de tu guía y recibirás una respuesta con el estado de tu envío. Servi Entrega, centro de soluciones en tus manos. 
la voz, la imagen y la noticia. Segundo seminario de la Asociación Colombiana de Locutores, primero y dos de septiembre. Con Juan Roberto Vargas, Juan Eduardo Caramillo y diez de los más prestigiosos comunicadores del país. Informes 623-5656. Apoya a Saico. El CNS se identifica con la tranquilidad. Mamá, me escogieron para la presentación del colegio. Voy a ser el trapecista. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amigo tendero, espere la tropa Arawak, que muy pronto llegará a su punto de venta. Arawak, la cultura natural de la belleza. Fútbol visitante. Fútbol visitante es toda una tradición y está en el corazón de los hinchas embajadores y de los cardenales. Con el fútbol visitante, un producto original, auténtico. Marden Devia, el comentarista para todos los gustos. Octavio Mora Gómez, el académico. Y el relato de Álvaro Malcún Salazar, un narrador para escuchar. Con Jorge Bermúdez y Andrés Murillo. Director Ernesto Carrillo Rojas. Fútbol visitante y fútbol local. 18 años somos parte de tu vida. Una sola familia, una sola radio. Antena 2, escúchala por deporte. Brasil clasificada frente a una selección Colombia necesitada con Falcao, James y compañía esperan brindar en el Metropolitano la alegría que el pueblo está esperando. Este martes desde las 2 de la tarde, Antena 2, al lado de nuestra selección Colombia, con Jorge Eliezer Torres, Carlos Antonio Vélez, Henry El Bocho Jiménez, José Agustín Martínez, John Guerrero y Ricardo de Jota en la jornada eliminatoria. Rusia 2018 Antena 2 Escúchela por deporte Soy David Ospina y prefiero ser como soy verdadero, sin actuaciones ni exageraciones, así como Arden Formem, auténtico Arden Formem, para hombres auténticos Antena 2, la radio deportiva de América, acompaña a nuestros deportistas por el mundo. Giro de Italia, Tour de Francia, Mundial de Atletismo en Londres, Tour de la Avenida en Francia, Vuelta a España. Y ahora, desde Nanjing en China, en el Mundial de Patinaje, con Rafa Guerra, acompañamos al equipo Manzana Postobón, que busca ratificar su poderío mundial Antena 2 la radio deportiva de América Colombia tiene su Antena 2 primeros desde el comienzo póngala por deporte en Antena 2, a esta hora, las noticias deportivas. Dirección, Luis Alfredo Céspedes. Noticias deportivas en Antena 2, Bogotá. Este fin de semana se llevará a cabo la onceava eh, fecha de la Liga Colombiana con los partidos a partir de este viernes entre Tigres y Deportes Tolima. Sábado, Atlético Huila, Jaguares de Córdoba, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios Alianza Petrolera y Envigado América de Cali. El domingo comenzará la jornada con Patriotas Río Negro, Once Caldas La Equidad, Cortulúa Junior e Independiente Medellín Santa Fe. El partido aplazado de la jornada para septiembre 20 será entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional. John Guerrero, Noticias Deportivas en Antena 2 Bogotá. Noticia Deportiva en Pereira. Rubén Darío Zapata, técnico. Daniel Hurtado, preparador físico de la Liga de Risaralda, asisten durante este fin de semana a Popayán. Allí reunirán a técnicos de los municipios de Cauca, Nariño, en jornada de capacitación organizada por la Federación Colombiana de Fútbol, certamen que es comandado por el seleccionador de la categoría sub-15, el profesor Jorge El Chamo Serna. Uber Montoya en Antena 2, Pereira. Antena 2. Noticias desde Antena 2, Bogotá. 
Anderson Plata, delantero de Independiente Santa Fe, se convierte en la novedad más la novedad principal para el compromiso del próximo domingo por la Liga Águila frente a Independiente Medellín. Santa Fe estará viajando el día sábado en horas de la tarde para el choque en el Atanasio Girardot. Soy Toño Cortés, noticias desde Antenado Bogotá. Para más información visite nuestra página www.antenados.com.co y en Twitter somos arroba antenados.rcn. Nuestra selección Colombia no son 11 jugadores, son más de 47 millones de colombianos que nos ponemos la camiseta con la ilusión más grande de volver a una cita mundialista. Rusia 2018, invitan café Águila Roja, calidad certificada y arriba ese ánimo. Hinchas de los colombianos somos todos, es el momento de todo Pan Colombia. Postobón, siente la emoción del fútbol. Superastro, el astro que te hace millonario. Al comprar, crédito en 20 minutos. Banco Popular, gane sin rifa ni sorteos con el ahorro ganador del Banco Popular. En Colombia, vivimos el deporte con pasión, por eso merecemos lo mejor. Bet Play, toma el control, usa Tena Formen, protectores para hombres. Wplay.co, la emoción de ganar. TBS Motos, precios nunca antes vistos. Y Steel, una marca alemana. Eliminatorias suramericanas a Rusia 2018 en Antena 2. Escúchela por deporte. Mm, mi amor, ¿qué hora es? Es hora de comer pollo Del 18 de agosto al 15 de septiembre Disfruta el Festival del Pollo Colombiano Promociones, actividades y recetas para comer pollo a toda hora Visita a comerpollo.com Pollo colombiano fresco y con sabor Una campaña de FENAV y FONAF la arena de la Santa María se convierte en polvo de ladrillo para recibir el evento más grande del tenis mundial, la, la Copa, Copa Davis. Davis. Colombia, Croacia, del 15 al 17 de septiembre, Colombia se juega su ascenso al Grupo Mundial y Antena 2 con todos los detalles en las voces de Antonio Casales, José Agustín Martínez. Y Andrés Nieto, la Copa Davis en Antena 2. Escúchela por deporte. Dos colombianos son como mi café. Águila Roja. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan los dos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Sí. En los dueños del balón, seguimos haciendo radio. Aquí en Bogotá, Colombia, 2.6. 14 horas, 6 minutos en esta zona tórrida de Sur América. ¿Se pudo hacer lo de Mbappé o no? Se hizo. Porque el mercado de fichajes ya cerró. Sí. Ya se cerró. En, en Inglaterra. Y en Atención. España. Ah, me... sí, ya, ya hasta ahora ya, ya, ya hasta ya ahora ya está cerrado en España, no. correcto. Sí, señor. Sí, no, España, no, España no, son hasta las 12 de la noche. O hasta y son, la noche. España ya, ya son seis horas más que nosotros. Sí. Pues serían las ocho. No, todavía quedan cuatro Inglaterra horas. Inglaterra confirmado ya cerró. Inglaterra ya cerró ayer. Confirmado, sí, señor. Y España hasta las 12, o sea, en cuatro horas ya cierra el mercado. 12 horas de día. El fichaje. Sí, no, el fichaje. Pudo con el brasileño Barcelona, ¿cómo se llama? Coutinho. Con Coutinho. No ha podido. Todavía como que. Todavía a ver, hay, hay algo, hay algo ahí guardado, que es, aflojen. exactamente, hay algo guardado que de pronto el Barcelona se está esperando, el, el Liverpool, qué pena, sí, que te interrumpa, el Liverpool les pudo haber dicho, le mandamos el fax, ustedes no lo compran, porque LeBron James es muy amigo de los dueños del Liverpool, y LeBron James les dijo, oigan, vendan a este Coutinho porque él es fanático del Barcelona, entonces... Por ahí puede decirse que Liverpool podría haber pero vendido. Si ya cerró Inglaterra, ya no pueden mandar No, hacks. lo que pasa es que ellos lo hubieran podido cerrar, pero no lo pueden anunciar todavía. Que haya una, una no sé, una re, bueno, una, un acuerdo. ¿De acuerdo? Un acuerdo, acuerdo donde ellos digan, después de, de, de cerrar... Si el, el, el llegó, llegó de España a Inglaterra, es posible que pueda suceder algo. Por eso, no, ellos lo están esperando para el día de mañana anunciarlo. 
Claro. Al contrario, el FAS lo tiene que mandar antes. Eh, eh, la gente de Inglaterra. Por eso lo mandaron de seguramente ah, sí, antes. Sí. Uh -huh. O sea, hacer Porque una prescripción como se hace acá. Sí, con, con David Dejea. Con David Dejea. Eh, exactamente. El, el FAS no alcanzó a llegar y el jugador no Hace un llegó. año andaba en un drama, en un avión, este muchacho de, de Costa Rica. Keylor Navas. Keylor Navas. Ah. subido solo en un avión sí porque don floro no ah, no, no sé no y lo ahora lo amo encantado ahora con loro, con los dejea, motores, don floro y Amigo. fueron hasta tomar la pista no, no, cuando no, se devolvieron no, no, pero más asustado qué pasó <risa> dijo, no que se quedan en el sea, real, que no prendieron hay... los motores de don floro del avión, <risa> el avión Luis, claro. lo de Mbappé, la pista Mbappé. Y lo devolvieron esa es la no, historia Mbappé. real Mbappé lo de Mbappé lo de Kylian el jugador francés, el que dicen pues será el próximo gran, la gran figura del fútbol mundial, se cerró en 145 millones de euros más 35 en bonificaciones y variables. ¿Va para dónde? Va para el Paris Saint Germain. Ambos jugadores. Sí, señor. Ambos. Sí, pero, tanto pero, él. Pero, pero, pero el Paris Saint Germain tiene que salir de uno ¿Qué? ¿Qué? o dos. Tiene la misma cláusula ah, que sí, tiene. Sí, sí. Tiene la misma cláusula que tiene que eh, Jason Murillo en el Valencia, Los ¿no? tres grandes fichajes del mercado, eh, pues a falta que de pronto se vaya a cerrar otro con la Liga Española, qué sé yo, son... El número uno, obviamente, lo de Neymar, Neymar. ¿no? Del Barcelona al Mbappé? PSG. Lo de Mbappé, que se convierte en el segundo Dembélé. fichaje más costoso de la historia. Y el tercero, que también está en ese orden, eh... Dembélé, que llegó al Barcelona. Y que, la eh, casualidad la, que la, todo la, gira al fútbol francés, ¿no? Claro. Porque ambos son franceses y el otro llegó a un, país, a un equipo parisino. La, la, cláusula, la cláusula de Mbappé es igual a la de Jason Murillo con el Valencia. Obligatoria me, oblig, obligatorio comprarlo. Eh, o no opción de compra. No, eso casa. ya está más listo. Sí, lo que no, pasa es que hicieron, no, no, lo que pasa es que hicieron en esto, un, eh, es, un truco ahí. Por eso, por eso. Lo por que el pasa fair play es, financiero. Sí, por eso. Pues lo que pasa es que va, pre, va, va prestado. Entonces, pero con la obligación es, de comprarlo. Es prestado es un Oigan, decir. Digo, sí, sí, sí con la obligación de comprarlo. ¿Con quién? Iracundos ¿Quién? son los del Barcelona. Con la gente de Uruguay y con el jugador. Ah, con eh, Suárez. Con Suárez. Claro. Pero... pero sí. Al Entiendo parecer ya había llegado el apta médica, o sea que la, la habían aprobado no, para que jugara contra médicos, Uruguay. Tanto de la selección uruguaya como de, del lo Barcelona único que se debía pusieron ayer de acuerdo. Sí. Fue pelear. No le valte que me echamos sí. discos. Sí, sí. Ah, sí. Es una expulsión, ¿no? En esa sí. jugada donde sí. casi le rompe el tobillo a ese no, muchacho. No, no, es que a los árbitros sí son puestas. No, y esas claro, buenas, esas buenas noticias calambrao. también que hemos hablado acá y también llegó a un fin sí. eh, positivo fue lo de Duván Zapata que finalmente se convirtió en fichaje de la Sampdoria, ¿no? Sampdoria. En reemplazo de Luis Fernando mucho Muriel. Usted. Creo que lloró usted también. ¿no? <risa> <risa> Estaba haciendo una fuerza usted por el fichaje. <risa> Jodido pero Luis, pero cómo no, Uruguay. dígame, cómo no, si está en un equipo como el Nápoles, que lo pretendía que se quedara en la presente temporada, pero el entrenador lo tiene como al cero a la izquierda, un pues cero sí, a la izquierda. Yo, pero yo no lo estoy criticando, yo lo que estoy diciendo es que como lo defiende, vi, como lo defiende. El negocio, porque <risa> cuando vi que el negocio se hizo, entendí, porque estaba usted en el rincón del escritorio llorando. Mi <risa> <risa> y, y yo sí estoy de acuerdo con yo, porque eso es un jugador que necesitamos en la selección sí, Colombia. total. ¿Otro? Total. ¿Para qué? ¿Otro? Ese, ese jugador tiene Oye, características. Para qué. No, ese, ese jugador. Sí, si fue no llega el balón también es cierto. Es no, importante, pero, pero si el balón no llega. Pero, pero, para qué? Pero ese, si a los delanteros de. Co... Mire, ese, mire, ese, ese a... jugador tiene no potencia, decir, Luis. No ese jugador puede venir a, a, de atrás para adelante y tiene no, mucha yo potencia. Le voy a decir una cosa, Felipe. Ayer. Sí. A mí. Me dio pena ajena. Viendo al pobre Falcao Uy, bajar sí. hasta la mitad Así, a total. tratar de buscar contacto Bien, con el balón. Bueno. Semejante solo. jugador, hermano. Así hubiese estado Cristiano. Semejante jugador que anda disque en un equipito pues de 40 en town, como el Mónaco. Allá le ponen ¿No? la pelota. Allá lo buscan, hermano. Messi. Allá lo buscan. Pero, pero Allá entre, le tiran la pero pelota si usted, arriba. Si usted me va, Allá se le pero si usted me va a comparar entre Falcao y Zapata, creo que son diferentes las características. Este viene, viene atrás, ojalá pelota y tiene mucha mire, potencia para llegar hasta que usted rivales. No le ponga la pelota. No o nada. no se la toque bien. Cuando viene desde atrás, no le sirve. No hace goles. Sí, Pero no en las características de Falcao García son arco. dentro del área. Claro. Las de Duván Zapata vienen desde atrás, desde fuera del área. Es que todos pedimos al jugador novedad de la liga. Y apenas una vecesita lo vimos, porque una vecesita tenía el espacio, porque un una vecesita le Uy, sí. pusieron el balón. Estoy hablando pique? de quién. Shimi. ¿Para qué los llevas si no los pones a jugar como tiene que ser? Hubieran puesto ¿Para a ¿Para qué? Pero... 
En fin, doctores, tiene pues la Santa Madre Iglesia. A lo mejor estamos bien equivocados. Y a lo mejor el lunes aquí, eh, de, perdón, el, el miércoles martes, estamos martes. aquí en una fiesta sí, diciéndole al Papa que salga con nosotros en el <risa> cuerpo de bomberos, que deje ese Papa móvil, que nosotros estamos saliendo no a recibir el Papa, sino a la Selección Colombia, porque le empujó seis en Barranquilla. Y porque ya estamos en el Mundial. El fútbol es así, pero... Pero lo, es que lo de ayer es muy triste. No, no, lo estamos ayer, totalmente de acuerdo, de Luis. Es, es, es triste porque Eso sí. son grandes jugadores. Y es cierto, uno puede decir que puede que hayan tenido una mala tarde y tal, pero frente al último de la eliminatoria. No, de acuerdo. Había que pero, asegurar, había que asegurar de una vez esa Pero también hay que darle mérito a Venezuela, me parece a mí. Sí. Acá siendo un poco diferente de la opinión de todos ustedes... Este Venezuela es diferente al que empezó la eliminatoria, ¿no? Uh, pero había que ganarle. No, que había que ganarle, sí, pero por no se dio. Por fútbol, por eh, pero tradición. Igual, mucha gente coincide de que este Venezuela es diferente y sí, quizás no, en las eliminatorias, sí. si Dudamel diferente. hubiera estado... Claro, es que ellos están planificando Qatar. Claro, están planificando... Es menos que el que empezó la eliminatoria. Claro. De cinco jugadores eh, inverbes. Inverbes, que, no, para Qatar, que la única ¿sí? experiencia que tienen es haberse jugado un mundial y fueron segundos. Pero, Fred, como le parece a usted, para el, vamos a ver, una sola comparación, una sola, una sola, una sola. Y no es que no quiera decir que usted no tenga razón, tiene razón. Y este es el equipo del futuro. Mm. Este es más que el equipo del presente, es el del futuro. Que les tocó ponerlo en el presente porque no tienen claro. más. No tienen más. Y los que, que, tenían, que va a ser la eliminatoria. Pero le voy a una sola, una sola comparación. Una sola. Pare al frente al arquero de Venezuela. ¿Sí? Pare aquí al arquero de Venezuela. Y al frente ponga a Leospina. Ponga. La diferencia es total. El recorrido y la cosa. Ahora, ayer el muchachito fue figura. Totalmente. Ayer volvió total, a ser total. figura. Eh, Ospina también aquí. Ospina también. Y el palo. Pero, están lejos todavía, sin embargo, usted tiene razón, es tan diferente eh, este equipo de Venezuela al que inició la eliminatoria, que le tocó a este retocarlo en un 50%, en un 40%, eh. porque el otro equipo ya está de salida. Y que en un punto dado no es eh, minimizar lo de Venezuela, no, no, sino no. que Colombia tendría que haber claro. ganado. Eh, o sea, ese es el, el, el punto el punto más alto, y más con un, un fútbol tan tan triste que le además vimos que, a Colombia ayer. Además que la Sin situación identidad. era que si nosotros ganábamos, prácticamente decíamos, estábamos en Rusia 2008 sí. ya certificado. Sí. O sea, no haciendo cuentas, sino que decimos sí. ya mínimo como cuartos. Sí. Y sin esa sufrida. Exacto. Siempre. Y ahora le toca esperar y sobre todo la su sufrir ahora con Brasil. Uh -huh. Pero como decíamos ahora también, por ahí amanecen con el pie derecho y de pronto jugamos el mejor partido de la eliminatoria. Claro, claro. y eso puede pasar por la buena calidad de jugadores que tenemos. La calidad técnica que Pero también de dependemos Brasil, ¿no? de cómo amanezcan ellos. Lastimosamente. Sí. No, que es que lo viene Marcelo. ¿Y? Sí, tienen a otros más. Mejor? Hay sí. como cinco más haciendo sí, cola. Exactamente. Sí. Que quiere del puesto de Marcelo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno. Hablemos, pues, de los dos grandes fichajes que se presentaron, los Bos Bolton Celtics. Correcto, Luis Alfredo. Bueno, decíamos de acá, hablamos de la NBA, nos salimos un poco del rango de las del eliminatorias fútbol, del sí. fútbol, y hablamos de los Boston Celtics, y justamente la agencia libre trajo a Gordon Hayward, que es un small forward, que es... ¿Cómo se llama Gordon? ¿Qué? Gordon Hayward. ¿Sabe de qué me hace acordar usted? ¿De quién? ¿Qué? Usted estaba muy chiquito, creo que incluso, ¿cuántos años tiene usted? 26. No, no creo que haya nacido todavía, no, no. Me hace acordar con ese nombre de tal vez el mejor arquero de la historia del fútbol inglés, Gordon Banks, que fue la gran figura del equipo inglés que se coronó campeón mundial en 1966. Era un arquero que iba, pero, pero uno se preguntaba, ¿cómo hace este tío para ir hasta el rincón? De Alca? Hasta el rincón abajo era impresionante. La araña negra. Y, no, no, no. La araña era no, negra. No, pero pues... Ya sí. Eh, eh, de Rusia, pero fue antes. Eh, ese fue en el 62. Entonces, Gordon, creo que Leipzig también estuvo en el 66. Gordon 
fue campeón mundial con Inglaterra en un discutidísimo partido de la final. El cabezazo que le sacó a Pelé, no, impresionante. Un cabezazo contra el piso, allá al rincón. Entonces, eh, cuando usted habla de Gordon, ¿qué? Hayward. Hayward me hizo acordar de Gordon Vance, continúe. Bueno, justamente Gordon Hayward llega de los Utah Jazz por un cambio de dos selecciones. Bueno, perdón, justamente Gordon Hayward llega como agente libre porque allá recordamos que en Estados Unidos cuando uno es agente libre uno puede firmar con cualquier con equipo por la, la plata gana. que quiera bueno y demás. Y además se suma a ese Kyrie Irving, que fue justamente como el Mbappé, por así decirlo, o el Neymar. Atención, no es que el hecho de ser libre no quiere decir que no tenga un manejador. Ah, claro. Gente tiene un manejador. No, Ellos no agentes. se mueven de la casa. Ellos no se mueven, son agentes. Ellos les llegan llamadas a la gente, le dicen, Porque oiga, si ¿te quieres ir a Las Vegas? ¿Te quieres ir a Miami? Funciona la profesión. ¿De agente? De agente o de representante vale. es en Estados Unidos. Para todo. Para el fútbol, para el básquet, para el fútbol americano, para el béisbol, para el cine. En no. Hollywood hay más agentes que, que artistas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces llegó Kyrie Irving y recordemos que hicieron un trade, un cambio, un deal entre los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers por Kyrie Irving, que es una, una superestrella, 25 años y ya con un anillo de campeón, por Isaiah Thomas, Jay Crowder, una selección de primera ronda de los Brooklyn Nets en 2018, que seguramente va a ser la primera selección, la segunda o la tercera, ya top, y un 2020, una segunda ronda de los Boston Celtics. Entonces los Boston Celtics en su página web acaban de anunciar estos dos gran fichajes y se posiciona como... El número uno en el este, recordemos que Cleveland en el este es el campeón y ya ha sido por cinco años consecutivos el campeón. El año pasado Boston clasificó de primero, pero en las finales perdieron contra LeBron James y compañía. Veremos si este año los Boston Celtics pueden destronar al rey de la NBA. Gracias, Santiago. Eh, Millos, ¿qué tiene de novedad? La presencia nuevamente de Andrés Felipe Cadavid, luego de pagar una fecha de sanción. El estaba central. Acumulado. El central, el capitán de campo además. Todo indica que John Duque, el ingeniero, va a ser titular otra vez porque el partido anterior, él venía todavía en recuperación, nos decía esta semana, el golpe que recibió contra Junior eh, le afectó algo el, el riñón, lo había desacomodado y por eso le ha mandado reposo y no estuvo 10 días precisamente y ya está en óptimas condiciones para volver. Vamos a ver si va a mantener a Jader Valencia en el ataque. Todo indica que sí, porque el profe dice que el jugador más cercano a lo que hace el jugador Riascos es él, entonces seguramente lo va a mantener y Iron del Valle seguirá jugando por una de las bandas. Ese sería más o menos los cambios. Eso quiere decir que Biconis volvería al arco, Jair Palacios, Matías de los Santos, André Felipe Cadaví, Felipe Vanguero en defensa, los volantes de recuperación, John Duque. Vamos a ver si le va a dar continuidad a Juan Guillermo Pero Domínguez. Pero John, John es recuperación, recuperación. O es, el, más o visto, es, es más visto, es más visto. Lo que pasa es que eh, con estos días, con esa ansiedad y con ese desespero, lo sí. han mandado inclusive hasta volante creativo. No, yo creo que si él se atempera, él hace muy bien ese... Eh, ida y vuelta. Eh, ese ida y vuelta, ese caucho que, que, tenía, que han tenido siempre los equipos y que termina convirtiendo en, hoy por hoy en los jugadores más importantes. Claro, porque y como Conocen dicen los jugadores, después, inician la jugada. Y dan salida. Inician la jugada desde allí. Henry Rojas, esta semana el profe lo tuvo en reposo porque decía que ha jugado todos los partidos, aprovechó que era semana larga, entonces ya. Reacondicionamiento ha, físico. No, no tanto recondicionamiento físico, darle un, un descanso porque por la saturación de los partidos es el que más ha jugado, y por eso lo ¿Quién? sube en reposo, Henry Rojas. Uh -huh. Y estaría otra vez como inicialista, Santiago Mosquera, Iron del Valle y Jader Valencia, ese sería el equipo. Hay algo muy importante. Está muy ansioso del Valle. Sí. Desesperado. Se le ve. Se le por lo que le montaron a Jader Valencia, ¿no? Iron, me imagino. A, a Iron, eh, usted no le tiene que ganar a nadie, usted ya le ganó. Ya salió Usted goleador. no es un cualquiera. Usted es goleador, maestro. Bájale un poquito. Es lo mismo que le estoy diciendo al pelado Mosquera, ¿es? Santiago. Usted va a ser, usted todavía no es. Tranquilice. Tiene y mucho camino por delante. Con semejante camiseta como la que tiene puesta. Y usted, Iron, tranquilo, tranquilo. Era que la va a meter. Y la va a meter muchas veces, hermano. Pero, pero cálmese, porque se le ve. Es que yo lo veo y se le ve esa angustia. Ansiedad, tan desespero, desespero por Entonces, marcar. Cálmese, tranquilo, que, que a usted nadie le tiene que decir nada. Usted está ahí porque es goleador. Usted no está ahí por bonito porque no es. No es bonito. Por goleador, hermano. 
destranquilícese y verá. Hay algo muy importante, la gente de Millonarios hizo mercadeo para este partido, para los abonados pueden reclamar una boleta para los niños, los que compran la boleta apenas ahora, pues también la pueden adquirir. Entonces, pendientes para acompañar al equipo mañana, 6 de la tarde, transmisión de los dueños del balón por RCN Radio. Muy temprano, desde las 5. Sí, señor. El partido será a las 6. El partido a las 6, empezaremos a las 5 en RCN Radio. Mm. Con Don Pache y todo el grupo de dueños del balón, Bogotá, Millonarios, Alianza, Alianza Petrolera. Petrolera. Sí, señor. Estaremos oh, ahí, Dios, antes del traslado a Barranquilla. ¿Y Santa Fe qué? ¿Qué lleva de novedad a Medellín? <ríe> Hombre, Santa Fe, después de haber... Eh, caso, se conocen tanto, sí, Santa Fe y Medellín, se, re, se, se, repite, estar, estar se, re, tomando tinto. se repite el partido, pero en esta ocasión, por, por Liga Águila, eh, el cuadro independiente de Santa Fe, después de pues, eh, perder eh, el avance a la siguiente fase de esta Copa Águila, vuelve al estadio Atanasio Girardot. Eh, la novedad más importante la va a registrar el retorno del jugador eh, Anderson Plata, la línea titular de Independiente Santa Fe. Creo que no va a tener muchos cambios. De pronto la duda ahí es, ya la duda si es arrancar con plata, se queda en el banco Omar Pérez. Esto ya lo va a definir el técnico en la práctica de mañana, Ajá. porque hoy no paró el equipo, es decir, hice un trabajo básicamente de recuperación, un trabajo táctico, y mañana ya define el grupo Muy que bien. estará. El que sí podrá jugar es de pronto Juan Fernando Quintero, ¿no? En Medellín, en este partido. Ah, en Medellín, Medellín, que Quintero. Podría ser... Eh, definitivamente Chris Brun se ganó esto. No me vengan a decir ahora Tan que no, que quién sabe, no, que, que espere un momentico que Chavito está allí en el baño y que ya viene con una rama. No, yo creo que a Dios lo que es de Dios y a Frum lo que es de Frum. No, pero habíamos hablado que era muy complicado ganarle a, no, a Frum. No, habíamos dicho que no. Que... No, no, no. Recuerda pues el Nibali está muy que, cerca, ¿no? Que faltaba sí. mucho. Y dos, todavía trece. falta mucho. La diferencia son dos minutos trece segundos. La diferencia no eh, es tan grande. Son tres días. Lo sí, único, eso lo puede único, ser una, una eso diferencia abismal. Bueno, eso Nibali es totalmente está cierto. Pero yo, yo dije, lo único que, que le puede parar a ese señor es que se caiga o que, le, no, que no, se no, enferme no, no, o no, algo así no, no, para perder eso. Que ese es un corredor. No, cayó y no pasó nada. No, pero que se caiga y se pegue una raspada y una caída. No, es mejor ganarlo bien, ganar bien. No, Colombia no, tiene pero dos. Eso es lo que yo, eso es lo que yo estoy diciendo. La única forma de quitarle eso a Frun es que ese señor le pase algo porque nah, eso nadie se lo quita. Nah, Colombia tiene dos ciclistas quita. entre los diez primeros, Chavito que es tercero, Esteban Chávez y el señor Miguel Ángel López que es décimo. Ahora yo, lo que hay que hacer fuerza es mantener ese podio. Sí, estamos totalmente de acuerdo, eh, Luis Alfredo. Y hay otra cosa que también se puede aprovechar que parece que eso sí, eso sí va a pasar es que Nibali, Aru y el señor Contador, sobre todo Contador, que está llegando eh, a una mitad de carrera muy bien, en una excelente condición física, le dé batalla. Y de esa batalla el pueda sacar provecho Contador. Este contador Chávez. hace su última, su última carrera. Él ya dice que se va a retirar sí. razón. Y, ya quiere, ya. y quiere hacerlo por la puerta grande. Y tiene gasolina lo está haciendo. para hacer todavía la mejor presentación. Y yo creo que por ahí podría estar la cosa de resolverle la situación. Si no es Contador un Ibal y un Aru, o por qué no un Esteban Chávez que le dé la batalla a Frun, que parece inabordable por ahora. Oiga, y para los triunfalistas, un mensaje para todos ellos que critican y mm. lo único que les vale es llegar al primer puesto. Vamos y revisen en la historia a ver cuántos países se pueden dar el lujo de estar en la misma temporada podio en las tres grandes. No, es muy complicado, es muy complicado. Lo de Colombia, lo de Colombia es grande y, y lo que no, dice a, eh, Alfredo, Luis Alfredo, es muy cierto. Luchemos por mantener ese pollo oh, con, con Chavito, que es valiosísimo. Lo de super Colombia, valioso. esta temporada en el ciclismo es enorme. Enorme, y con el título de la Vuelta al oh, Porvenir. Yo creería que los últimos cuatro años, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Sí, no, lo que lo, estos últimos han sido... Eh, muy grande, 175 kilómetros tiene la etapa de mañana, dos premios de montaña, uno fuera de categoría que es al final de la etapa y uno uh, de segunda categoría cuando comience el ascenso, toda la etapa de mañana va a ser subiendo, se comienza muy abajo 120 metros mañana, sobre hay saranda, del mar. mañana, hay, mañana se arma la podrida mañana hay zaranda no. ya en la zarandeada en la vuelta a España sí, y el domingo sí. también vuelve a haber montaña y esperemos que los colombianos les vaya bien transmisión por aquí Antena 2, a partir de las 8 de la mañana. Minuto a minuto por la página de Antena 2 también. Le ¿no? cuento también, que señor. la gente de Palmeiras contó, hizo pública una situación de Miguel Ángel Borja. Recibieron tres ofertas por este jugador oh. de Europa, el Porto, Uno. el Levante y el Dos, Watford. Tres. Y dijeron, no, se queda aquí. Es que no es un mal jugador. No, no, no. no, 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 no para Pero nada. si lo van a mandar a Europa, mándenlo al Porto. Allá lo potencia. Claro. 
Claro. Allá potenciaron a Falcao. Allá le va muy bien a los colombianos. Allá potenciaron a James. Allá potenciaron a... A Guarín. Y a Quintero. A Guarín. Allá a, también. Sí. No, no también el, mismo, el mismo Jackson. El mismo Jackson cuando ya estaba es, en México siendo goleador del Chiapas. Sí. Llegó allá más, y... Que me lleven para Porto a ver si me potencian. Y no solo potenciaron a colombianos, también a Casemiro. A y usted a Casemiro. también lo vamos claro, a meter. A ver, a ver, me manden a Porto. A ver si se alivia. Porque él estaba lesionado. Que se Hombro. A ver Está si lo alivia. Robótico. Toño, señor, no, 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 usted lo voy a mandar a África. <risa> Suráfrica. ¿Cuánto no, aguantas de voltaje? Toño quiere ir a Angola. Angola. Toño se quiere ir para Angola. Angola. Toñito, vamos. Pues. Y a Costa de Marfil. Y a Costa de Marfil. Vamos, vamos, Toño. Sí, 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 señor. Mire que la Cámara de Investigación del Comité de Control Financiero de la UEFA abrió hoy viernes investigación mm. formal al París Saint Germain. Ah, sí, claro. Eso, señor. A ver, eh, Felipe. Ah, no, Luis, eh, simplemente decir que eso no es deportivo, ¿no? Pero que estamos contentos porque llegaron los Bre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, acabó el año, huele a Natilla y Buñuelo. Rico esto. Bueno. Pero, que, pero es cierto además. Sí. Septiembre, octubre, noviembre, y, dice, y huele a eso, sí señor, se acabó esto ya. Eh, Juan. Le cuento que la judoca de Jamundí Valle, eh, Yuri Alvear, ganó eh, medalla de bronce en el Mundial de Judo. ¡Qué bien! Sí, señor. Señores, nos Budapest. vamos, volvemos, queriendo Dios, desde Barranquilla el próximo lunes. Mañana, transmisión por aquí, por Antena 2 del Partido Millonarios, Alianza Petrolera, con el grupo de, la, de Carrillo, de Erca Publicidad, y en La Básica, en RCN Radio con Pachandra y su grupo. Nosotros desde Barranquilla, el próximo lunes, queriendo Dios. Ahora viene la tienda ganadora. El que la escucha, gana. Un abrazo.